Schönen guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel morgen Abend gegen die TSG Hoffenheim. Ich begrüße euch alle genauso wie unseren Trainer Marco Rose, der schon auf eure Fragen wartet. Bitte schön. Ja, da fangen wir mit Jesko von Eichmann für Sky an. Ja, dann mache ich auch mit Mikro an. Äh, guten Morgen. Guten Jesko, wir hören dich. Heute ist es ja. Hört ihr mich jetzt? Kannst du es nochmal probieren? Dem, jetzt ja, hören wir dich. Hört ihr mich? Super. Ah, ja. wunderbar. Hallo, erstmal schönen Nachmittag. Ähm, ja, äh, traditionell vorweg einmal die per äh, Frage nach dem Personal. Gibt es Rückkehrer oder gibt es welche, die äh, vielleicht nicht einsatzfähig sind morgen? Äh, Rückkehrer gibt es ähm, Thomas Meunier, der morgen ähm, eine Option ist für uns, nachdem wir ihn in Freiburg noch nicht dabei hatten. Ansonsten wird Mats Hummels äh, ausfallen, äh, hat nach dem Freiburg-Spiel dann sofort wieder Reaktionen gezeigt und äh, dementsprechend auch die Woche äh, kein Mannschaftstraining gemacht. Äh, müssen wir schauen, dass wir Mats jetzt äh, dann in der Länderspielpause einfach so weit hinbekommen, dass es danach dann möglicherweise, und das wäre natürlich sehr wichtig für uns, dann endlich funktioniert. Sebastian Wessling für die Funke Mediengruppe. Ja, hallo. Ich bitte um Verzeihung, dass das die Frage sich nicht, nicht direkt um das Hoffenheim-Spiel dreht, sondern einmal nochmal um einen Spieler, der jetzt den BVB verlassen hat, nämlich Thomas Delaney, der ja nicht nur sportlich etwas dargestellt hat, sondern durchaus auch eine Führungspersönlichkeit war. Warum ist letztlich die Überzeugung gereift, dass man doch auf ihn verzichten kann? Das ist ähm, in erster Linie eine, eine Entscheidung auch des Spielers gewesen. Also ich glaube, ich saß vor 14 Tagen hier, habe gesagt, dass das für mich grundsätzlich kein Thema ist. Ähm, äh, danach kam Thomas dann irgendwann zu mir auf mich zu ähm, äh, und hat den Wunsch geäußert, sich, äh, sich verändern zu wollen. Und ähm, in dem Moment äh, ja, führst du Gespräche, fängst natürlich dann auch an, als Trainer ähm, nachzudenken. Und wir wissen, dass wir mit Thomas einen Spieler verlieren, der Punkt 1 im, im, im Teamgefüge sehr wichtig war, ähm, weil er auch ein Aggressivleader war, weil er natürlich Dinge verkörpert, die auch mir als Trainer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und trotzdem äh, muss am Ende des Tages auch die Überzeugung des Spielers da sein, ähm, sich in der Konkurrenzsituation, in der er sich befindet in Dortmund, und das ist natürlich im zentralen Mittelfeld ähm, mit Dahut, mit Axel Witzel, mit Emre, Chan ähm, äh, mit Jude Bellingham eine äh, ne, ne große. Damit muss er sich dann auch identifizieren können. Und ich ähm, äh, glaube, dass Thomas einfach die Chance auch für sich noch mal wahrnehmen wollte ähm, in seinem Alter jetzt. Ähm, er wechselt zu einem tollen Verein. Er ist ein richtig guter Typ, was anderes zu probieren. Aber ich muss noch mal ausdrücklich sagen, das war kein Wunsch oder keine Bitte des Vereins, sondern äh, eine äh, des Spielers. Sebastian Kolzberger für die BILD. Ja, hallo zusammen, hallo Marco. Ähm, jetzt war der Saisonstart ein Sieg, eine Niederlage. Jetzt kommt Hoffenheim. Ähm, könnte man sagen, der war bisher durchwachsen. Ähm, verspürt man da schon ein bisschen Druck oder wie gehst du die Sache jetzt äh, an? Ja, aber Druck haben wir doch immer. Es ist doch klar, weil vor allen Dingen natürlich Ergebnisse gewertet werden. Ähm, äh, und da haben wir ein Spiel in der Bundesliga gewonnen und verloren. Das Pokalspiel, das zählt man dann schon gar nicht mehr. Das gute Testspiel vorher zählt dann natürlich auch nichts mehr. Das bedeutet, dass grundsätzlich natürlich erstmal auch eine, eine gewisse Entwicklung da war. Aber all die Dinge, die jetzt passieren, sind, glaube ich, nicht außergewöhnlich. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal sechs, sieben, acht Spieler dazu bekommen die wir mehr oder weniger jetzt 14 Tage lang dabei haben. Bedeutet auch den Spielern wieder Inhalte mitgeben, die Spieler auf ein Niveau bringen, physisch, das uns hilft. Das war so die Aufgabe bis hierhin. Und in Freiburg, denke ich, haben wir ein Spiel gemacht, wo wir in allen Statistiken mega weit vorne waren. Ähm, zweimal alleine vorm Tor standen, einen direkten Freistoß in der sechsten Minute bekommen äh, und dann natürlich auch in unserem Spiel äh, ein paar Dinge äh, inhaltlich dann auch gesehen haben, die wir verbessern müssen und wollen. Darüber haben wir die Woche viel gesprochen. 
Jetzt äh, gehen wir alle davon aus, dass wir dort auch einen Schritt weiter sind. Morgen bekommen wir wieder eine Leistung und ein Ergebnis und danach wird wieder gewertet. Ist ja klar, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Äh, wenn wir kein Ergebnis bekommen, dann äh, wird es richtig un ungemütlich. Also ich glaube, das kennen wir jetzt alle irgendwo. Ich muss damit arbeiten, ähm, die, die Mannschaft auf ein Niveau zu bringen und zu entwickeln, auch nachhaltig, was äh, dann dazu führt, dass wir erfolgreich sind. Das ist, das ist mein Kernthema. Jürgen Kors für die Wohnnachrichten. Ja, du hast es gerade angesprochen. Was muss deine Mannschaft denn unabhängig vom Ergebnis und von den Statistiken besser machen, um dann äh, gegen Hoffenheim eben mit einem Erfolg dazustehen? Ja, also ich glaube, äh, äh, direkt, äh, direktes Freistoßtor äh, ist dann manchmal auch nicht zu verhindern, wenn es äh, hervorragend äh, gemacht ist. Das zweite Tor ist durchaus zu verhindern in einer Situation, wo wir einen Standard haben. Ähm, den, der, der, der abgewehrt wird und wir dann ähm, zu schnell den Ball wieder in, in einen Raum spielen, wo wir dann noch nicht so in den Positionen sind, um, um tatsächlich auch wieder was mit dem Ball anfangen zu können. Wir müssen uns äh, dort dann besser und schneller in Positionen bringen. Wir dürfen den Ball nicht spielen, laufen dann in den Konter, laufen sehr, sehr fleißig zurück. Ähm, aber sind dann in der Box äh, nicht in der Lage, das Tor zu verteidigen. Äh, all die Dinge haben wir diese Woche angesprochen, Thema Boxverteidigung, ähm, natürlich auch Dinge mit Ball. Wir hatten in Freiburg zu viele Situationen. Ähm, wir haben in, in, in einer Raute gespielt, wo wir im letzten Drittel zu wenig Breite hatten äh, und äh, zu zentrumslastig dort einfach versucht haben, immer wieder äh, dort dann Lücken zu bekommen. Die hatten wir hier und da auch mal, aber wir müssen dort natürlich im letzten Drittel bessere Positionierungen finden. Wir müssen ähm, äh, dort auch Breite haben, um den Gegner Aufgaben zu stellen. Alles Dinge inhaltlich, die wir diese Woche auch angesprochen, bearbeitet haben. Und natürlich auch die Option, grundsätzlich ähm, äh, dann auch äh, Dinge, was das System betrifft, zu ändern. Patrick Berger für Sport1. Hallo zusammen. Ihr hört mich, hoffe ich. Sehr schön. Äh, Marco, du hast gerade eben äh, Thomas Meunier angesprochen. Er und auch Thorgan Hazard sind, wenn mich nicht alles täuscht, bei der belgischen Nationalmannschaft sind nominiert worden. Das kann dir, glaube ich, als Trainer des BVB nicht ganz so gut gefallen. Äh, vor allen Dingen Thomas hat ja noch kein einziges Spiel für den BVB gemacht. Ähm, habt ihr da versucht, ein bisschen mit denen und auch mit dem Verband darüber zu sprechen? Und wie siehst du diese Gesamtlage? Danke dir. Ja, der, der Verein hat Interessen und der Verband hat natürlich Interessen, ist ja klar. Und äh, im Optimalfall findet man einfach gut zusammen und redet anständig miteinander und findet äh, gute Lösungen, die allen gerecht werden. Das bedeutet bei Thomas, äh, dass wir ihn jetzt in, in einen Zustand gebracht haben, wo er eine Option ist für uns. Äh, aber natürlich ist er am Ende des Tages auch erst anderthalb Wochen dabei, nach äh, einem Urlaub, nach einer Covid-Erkrankung, bedeutet dort, müssen wir einfach dann auch mit dem belgischen Verband darüber reden, was macht Sinn. Es machen sicher keine drei Spiele Sinn für Thomas Meunier, nachdem er jetzt gerade eben fit geworden ist. Und bei Toto ist es so, dass er bis heute noch kein Mannschaftstraining hatte. Und wir sind morgen am Freitag mit Toto gerade geredet. Auch dort nehmen wir natürlich Kon Kontakt auf. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dann dem Verband auch zu zeigen, indem man kurz kommt, dass man tatsächlich Probleme hat und, und verletzt ist und nicht in der Lage ist und dann kommt man auch wieder zurück. Aber es ist sicher richtig, dass wir dort als Verein natürlich auch unsere Meinung sagen werden und dass es uns auch wichtig ist, dass unsere Meinung gehört wird. Das ist klar. Matthias Dersch für den Kicker. Ja, hallo Herr Rose, die Frage geht in eine ähnliche Richtung. Hansi Flick hat angekündigt, dass er ein präsenterer Bundestrainer sein möchte. Wie ist denn aktuell der Austausch mit ihm, auch im Hinblick auf die Kandidaten bei Ihnen im Kader für die deutsche Mannschaft? Hansi redet nicht nur, sondern er macht auch. Hat der Yogi allerdings vorher auch gemacht. Auch da war der Austausch immer sehr gut. Habe mit Hansi jetzt schon zweimal telefoniert. Er bemüht sich wirklich sehr um, um einen guten und regen Austausch. Er bemüht sich sehr... Um, um, um seine Spieler und dementsprechend ähm, sind wir dort auf einem, auf einem sehr guten Weg und wen er dann tatsächlich nominiert, das werden wir ja dann alle die Tage, glaube ich, dann auch erfahren. 
Jesko von Eichmann. Ja, um noch mal kurz eine Frage zurück zu Thomas Delaney und seinem Abgang. Gibt es jetzt einen Spieler, der perspektivisch dann diese Rolle von übernehmen kann, auch übernehmen muss? Mir ist zum Beispiel Manuel Akanji nachspielen häufig aufgefallen, auch in Freiburg, der sehr klare, wie ich fand, sehr, sehr gute, äh, sachliche, aber kritische Worte gefunden hat. Ist das so ein Typ, der vielleicht auch in diese Rolle reinwachsen kann? Ja, wir werden jetzt keinen, keinen zweiten Thomas Delaney äh, entwickeln können und, und wollen. Nochmal, Thomas ist ein, äh, auch so als Typ einfach, ähm, wenn er in die Kabine kommt, ähm, dann strahlt er was aus, äh, hat gute Laune, äh, trotzdem ist er äh, sehr ehrgeizig, äh, bringt, bringt Grundaggressivität mit, aber alles Dinge, die wir natürlich auch so schon in unserer Mannschaft äh, haben. Ähm, und Manu ist für mich vom ersten Tag an ein, ein Spieler, den ich als Führungsspieler sehe, so wie er auftritt, so wie er spielt, ähm, so wie er vorangeht, die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe. Äh, deswegen muss er sich gar nicht in die, in die Rolle entwickeln. Für mich ist er schon dort. Er ist Führungsspieler, er muss Verantwortung übernehmen, er übernimmt Verantwortung. Äh, und natürlich wünsche ich mir als Trainer, und das wünscht, wünscht sich jeder Trainer, dass wir auch am Platz dann einfach die nötige äh, Energie uns gegenseitig geben, indem wir auch viel reden und dort ähm, sind wir dabei, die Dinge anzusprechen und zu entwickeln. Aber wir werden natürlich auch die Jungs grundsätzlich äh, nicht, äh, nicht ändern können und nicht ändern wollen, weil sie gut sind, so wie sie sind. Und wir als Verein müssen uns dann immer wieder nach und nach natürlich Gedanken machen, was für Spielertypen holen wir dann auch dazu, um, um solche Aspekte dann, dann mit zu bedienen. Aber ich glaube schon, dass wir eine Menge Spieler haben, die auch äh, Verantwortung übernehmen können. Daniela Müllenborn für den WDR Hörfunk. Ich habe es auch geschafft. Ich habe ja die Zoom-Hand. Hallo zusammen. Ähm, Herr Rose, erstmal, was für ein Gegner kommt morgen Abend mit Hoffenheim und spielen Sie eigentlich gerne Freitagsabends? Äh, ja, Freitagsabends, warum nicht? Also. Äh, ähm Flutlicht an, 25.000 Zuschauer, ich glaube in, insgesamt äh, gute, gute Bedingungen, wir hätten gerne mehr, aber das wissen wir alle. Äh, das Wochenende vor der Brust, ähm, ja, mit einem Erfolgserlebnis äh, spielt sich Freitagabend äh, richtig, richtig gut äh, und darauf arbeiten wir natürlich alle hin. Was kommt für ein Gegner? Äh, eine starke Mannschaft, ich glaube vor allen Dingen offensiv mit unglaublich viel Qualität. Ähm, äh, man sieht auch, dass die Jungs jetzt dann im zweiten Jahr zusammenarbeiten mit, äh, mit dem Trainer. Äh, da sind äh, klare Abläufe zu erkennen, auch nochmal ein paar andere Ideen als, als letztes Jahr. Aber eine Mannschaft, die dann auch sehr schnell umsetzt, das merkt man auch. Wirklich gute Abläufe, hohe Offensivqualität, Kramaric, müssen wir nicht drüber reden. Äh, Dabur, der genau weiß, wo das Tor steht. Ähm, Tempo am Flügel, Brun Larsen, Ruter. Äh, Jungs, die da, Baumgartner, guter Fußballer, der vom Flügel und aus dem Zentrum ähm, äh, wegspielen kann. Also da, da wartet eine Menge Qualität auf uns und trotzdem äh, wissen wir, dass wir auch Qualität haben, vor allen Dingen offensiv. Ähm, wir wollen gut verteidigen, müssen gut verteidigen, diese Mannschaft und dann unsere Möglichkeiten in der Offensive dann natürlich auch nutzen. Und dort wollen wir äh, mehr Möglichkeiten noch haben als als in Freiburg, auch wenn wir dort auch zweimal alleine vor dem Tor standen, um am Ende dann auch das Spiel zu gewinnen. Björn Pino, Radio 91.2. Björn Tix, äh, später gekommen. Einmal würde ich gerne wissen, wie ist denn jetzt so der Stand bei Hummels, Can und Guerrero? Und auf was für eine Mannschaft darf sich Hoffenheim denn freuen als Gegner? <lacht> du bist wirklich später dazu gekommen, ja. Und da geht es übrigens im, im Renaissance Hotel zum Klo, da hinten. Ist gut. Ja. <lacht> also Hummels fällt aus, das hatten wir ganz am Anfang. Mats ähm, hat direkt nach dem Freiburg-Spiel schon wieder äh, Probleme angegeben, die, die wir einfach nicht forcieren wollen jetzt am Anfang der Saison, um dann in Dinge reinzurennen, die wir, die wir hinten raus nicht mehr eingefangen bekommen. Wir ähm, äh, hoffen und arbeiten darauf hin, dass Mats dann nach der Länderspielpause äh, bereit ist. Emre und Rafa äh, plus Thomas haben jetzt nochmal eine Trainingswoche mehr in den Beinen. 
äh, haben gut gearbeitet die Woche und sind äh, natürlich Optionen für uns. Bei Rafa müssen wir nicht drum herum reden, dadurch, dass ähm, äh, Nico ausfallen wird mit einer Muskelverletzung, äh, ja, wird natürlich spielen, hat das letzte Woche mit einem Mannschaftstraining sehr ordentlich gemacht, jetzt hat er ein bisschen Rhythmus unter der Woche aufnehmen können. Wichtig ist, dass er, dass er gesund bleibt. Ich sehe im Moment vier Handzeichen. Diese Fragen machen wir alle noch und wir schalten als erstes ins Auto zu Jesko von Eichmann. Wenn äh, Mats Hummels ausfällt, ist dann Axel Witzel wieder die erste Wahl für die Innenverteidigung oder ist vielleicht sogar die Dreierkette eine Option? Jesko, mit wem soll ich Dreierkette spielen? <lacht> Wieso? Äh, Emre rechts, Witzel in der Mitte, Akanji links. Okay, ja, das ist stimmt. Äh, wäre, wäre tatsächlich äh, eine Möglichkeit. Ähm, aber bedeutet, dass Axel ja wieder auf einer Position spielt, die er jetzt noch nicht so oft gespielt hat. Ähm, wir dann äh, wenig Wechseloptionen hätten, ähm, aber tatsächlich wäre das eine Möglichkeit. Äh, Axel ist immer eine Option, ähm, aber wir wissen alle, dass er grundsätzlich eher Mittelfeldspieler ist. Und ich äh, muss sagen, das hat er bis hierhin hervorragend gemacht. Äh, und in den Spielen, in denen er Innenverteidiger gespielt hat, konnte man jetzt auch nicht zwingend erkennen, dass das nicht seine, seine, seine Position ist. Wir haben mit Emre die Möglichkeit, dort natürlich jetzt auch nochmal eine Option mehr zu haben. Äh, werden wir sehen, wie das dann morgen tatsächlich dann auch äh, sich darstellt. Matthias Dersch. Ja, heute Abend ist nicht nur Training, sondern auch Champions League Auslosung. Ähm Jetzt stehen die Gegner der Tournee noch nicht fest, aber man weiß ungefähr in Dortmund, was kommt, wenn die Champions League anrollt, auch wenn das Stadion höchstwahrscheinlich dann immer noch nicht voll sein wird. Mit welchen Erwartungen starten Sie denn in Ihre erste Champions League-Saison mit dem BVB? Ja, freuen wir uns alle drauf, denke ich. Es ist immer was Besonderes, in, in der Champions League äh, anzutreten. Ähm, besondere Spiele, besondere Momente. Und deswegen warten wir alle, äh, welche, welche Gruppe ähm, auf uns wartet. Aber wichtiger ist im Moment für uns äh, dann tatsächlich das Tagesgeschäft und, und äh, Rhythmus zu finden, das heißt äh, Bundesliga. Jürgen Kors. Ja, ähm, Im Kader bleiben trotz der äh, Verletzung von Matteo Morey und jetzt auch im Zweifel äh, Toto Hazard immer noch drei Optionen für die Position Rechtsverteidiger mit Felix, mit Thomas oder auch Emre. Deswegen aber grundsätzlich die Frage, welches Anforderungsprofil muss eigentlich ein Spieler erfüllen, um den Trainer Marco Rose für diese spezielle Position komplett zufriedenzustellen? Also jetzt mal unabhängig davon, wen wir haben und wen wir nicht haben, erwarte ich von einem Außenverteidiger, dass er verteidigen kann, dass er seine, seine Seite zubekommt, gutes 1 gegen 1 defensiv hat, ein gutes Raumverhalten, gut schließt, gutes Timing hat, wann schalte ich mich ein in Angriffe, ähm, wann muss ich möglicherweise auch mal absichern, äh, immer wieder gute Positionen finden, dann auch, auch mit dem Ball und ähm, äh, je nachdem, wie man es dann spielt, ähm, sehr, sehr offensiv, alleine auf der Seite, ähm, hoch und runter marschieren, gutes Tempo, ähm, anständige äh, Bälle im letzten Drittel dann auch, ähm, also auch mit einer gewissen Offensivstärke, das ist das, was ich mir erwarte, was ich mir vorstelle. Äh, und davon haben wir ein paar Jungs. Und wenn wir noch neue dazu kriegen, dann äh, suchen wir genau das Profil. Das haben wir so in etwa auch schon von Sebastian Wessling im Trainingslager im Journalistenspiel gesehen, wie er die Linie rauf und runter gepäst ist. Und Sebastian, du hast die letzte Frage. Ja, ich muss dazu sagen, Laufen war immer das geringste meiner Probleme, wenn der Ball dazu kam, dann wurde es interessant. Ähm, ja, meine Frage bezieht sich auch auf den Gegner. Ähm, Kramaric, der spielt ja da, ähm, aber letztes Jahr ein überragender Torschütze, spielt jetzt fast ein bisschen so eine andere Rolle, ist vielmehr als, als Vorbereiter, als, als Initiator der Tore aufgefallen. Ähm, wie stoppt man so ein? Wie wichtig ist es gerade auch in so einem Spiel, so im Mittelfeld die Kontrolle zu haben und das eben nicht alles äh, den, den Jungs in der Innenverteidigung sozusagen zu überlassen, damit klarzukommen? Ja, beide sind wichtig und vor allen Dingen die Übergabemomente, glaube ich, sind wichtig, weil Kramaric ja, ist einfach so ein Spieler, der gut Räume findet. Lars Stindl in Gladbach, Marco hier in, in Dortmund, der sich immer wieder dann in den Halbfeldern so positioniert, dass er von dort aus Punkt 1 mit dem nächsten Ball dann andere Spieler in, in Position bringen kann. 
ähm, Bälle steckt, äh, auf, auf schnelle Flügelspieler oder der dann, wenn sich das Spiel anders entwickelt, sofort in der Box dabei ist. Und auch dort hat er ein Näschen natürlich für ähm, Positionen, wo er dann auch zum Abschluss kommen kann. Und er braucht natürlich auch nicht viele, viel Zeit und viele Möglichkeiten, um, um Tore zu machen. Also ist einfach ein her herausragender Spieler, ähm, den wir gemeinschaftlich verteidigen wollen und müssen. Bedeutet in den Momenten, wo er ähm, sich eher ins Mittelfeld absetzt, müssen wir ihn dort aufnehmen. Wir müssen, wenn wir ihn dort nicht aufnehmen können, mit den Innenverteidigern gut und mutig in die Zwischenlinienräume nach vorne verteidigen, ohne dann hinten dran zu viel Raum aufzumachen. Und in der Box müssen wir, darüber haben wir die Woche auch geredet, dann einfach natürlich Mann gegen Mann die Box sauber und klar verteidigen, wenn er dort reinkommt. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, Marco. Wir sehen uns morgen Abend im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. Ciao.